ഹായ് വെൽക്കം ടു സി സി പ്ലസ് ഞാൻ ആനന്ദു അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എല്ലാവരും എന്താ പറയാ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻസ് വരുവാണ് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ ഏതിലാണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇക്വേഷൻ പഠിക്കുന്നത് ഏരിയ പെരിമീറ്ററിൽ അല്ലേ അപ്പോൾ ഏരിയ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഏരിയ പെരിമീറ്റർ വെച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വീഡിയോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ ഇപ്പം നിങ്ങളിത് കാണാൻ തുടങ്ങുകയാണ് ഇക്വേഷൻസ് മറന്നുപോയെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എല്ലാ ഇക്വേഷൻസും ഒന്ന് എടുത്ത് നോക്കുക ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് പെരിമീറ്റർ അത് റെക്റ്റാങ്കിളിൻ്റെയും ദീർഘചതുരത്തിൻ്റെയും സമചതുരത്തിൻ്റെയും എല്ലാം സ്ക്വയറിൻ്റെ എല്ലാം എടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ടൊന്ന് മറച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം ചെയ്ത് തുടങ്ങുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് പോകാം അതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് റണ്ണിങ് ആണ് അപ്പം എല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ ഇനിയും പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സി സി പ്ലസിലെ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം സെറ്റാണ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഇനി പഠിച്ചു തുടങ്ങാത്ത കുട്ടികളുണ്ടെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ നമ്മുടെ കോഴ്സിലേക്ക് വരിക നമുക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോകാം നല്ല രീതിയിൽ പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ടും കൂടുതൽ എൻക്വയറീസിനും നയൻ ഫോർ നയൻ സിക്സ് നയൻ ഫോർ ഡബിൾ നയൻ ടു നയൻ നമ്പറിലേക്ക് വിളിക്കാം അവർ നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താ പറയുക കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ തന്നെ ഈ പ്രാവശ്യവും റിസൾട്ട് സി സി പ്ലസിന് ഉണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം വേഗം പോലെ ജോയിൻ ചെയ്തു അടുത്ത വർഷം നമുക്ക് നവോദയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കാം ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കുലർ ഗ്രൗണ്ട് ഈസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇറ്റ്സ് ലെങ്ത് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മീറ്റർ ദ പെരിമീറ്റർ ഈസ് എന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നത് ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണെങ്കിൽ അതേപോലെ മീറ്റർ സ്ക്വയർ നീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ചുറ്റളവ് എത്ര മലയാളം മീഡിയം സ്റ്റുഡൻസ് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ ചുറ്റളവ് എത്ര ഇതാണ് സമച ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ സ്ക്വയറും നീളം നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് മീറ്ററും ആണെങ്കിൽ ചുറ്റളവ് എത്ര പെരിമീറ്റർ ഏരിയ തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കുക ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ ഓക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ എഴുതിയെടുക്കുക അടുത്തത് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യും എന്ന് നോക്കാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താ ഏരിയ പരപ്പളവ് എന്താ ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഏരിയ എന്ന് വെച്ചാൽ പരപ്പളവ് ഞാൻ ഇവിടെ സൈഡിൽ പാ കൊടുത്തേക്കാം അപ്പൊ പരപ്പളവ് എന്ന് ചിന്തിക്ക് ഏരിയ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ദീർഘ ചതുരത്തിന്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിവിടെ ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് ലെങ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് നീളം നമുക്കറിയാം പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ പി പെരിമീറ്റർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി നമുക്കിവിടെ ബി തന്നിട്ടുണ്ടോ ബി കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നോക്കിക്കേ ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിളിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെത്ത് എന്താ പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് ഇപ്പോൾ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് നമുക്കറിയാം നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ചെന്നറിയാം ഇൻറ്റു ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് നമുക്ക് എഴുതത്തില്ലേ നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറിയ ഒന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെവലിൽ ചോദിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാതെ ബീനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഇൻറ്റു ആയിട്ടുള്ള നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് അപ്പുറം പോകുമ്പോൾ ഡിവിഷൻ ആവും പന്ത്രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറിനെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ എന്തെന്ന് വരും നൂറ് എന്ന് വരും അപ്പൊ ബ്രിഡ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നൂറ് മീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ ലെങ്തും ബ്രിഡ്ത്തും കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കത്തില്ലേ നോക്കിക്കേ പെരിമീറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു പെരിമീറ്റർ പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി എൽ എത്രയാ വന്നിരിക്കുന്നേ ടു ഇൻറ്റു എൽ എത്ര
ലെങ്തും തന്നാൽ പെരിമീറ്റർ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ആണല്ലോ എന്ത് ചെയ്തു ഏരിയ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിള് തന്നു ലെങ്ത് ഇൻ ടു ബ്രിഡ് എഴുതി ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ബൈ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ദെൻ പി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻ ടു എൽ പ്ലസ് ബിയിലേക്ക് എല്ലും ബി ഇട്ട് കൊടുത്തു ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചു ഫോർ ഫിഫ്റ്റി മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വരും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റനിലേക്ക് പോകാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ചുറ്റളവ് ഏതിൻ്റെയൊക്കെ ചുറ്റളവ ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുവാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും മലയാളം മീഡിയത്തിന് വരിക ഒരു ദീർഘ ചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും അതേപോലെ സമചതുരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവും തുല്യമാണെങ്കിൽ ലെങ്തും വൃത്തും നീളവും വീതിയും ഇരുപത് സെൻറ്റിമീറ്ററും പത്ത് മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ സ്ക്വയറിൻ്റെ പരപ്പളവ് സമചതുരത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് എന്തായിരിക്കും എന്താ ചുറ്റളവ് അല്ലെങ്കിൽ പെരിമീറ്റർ ഈക്വൽ ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലെങ്തും വൃത്തും തന്നിട്ട് ഏരിയ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് മലയാളത്തിൽ വരിക അന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചു അപ്പം നോക്കിക്കേ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെ ക്ലൂ തന്നിട്ടുണ്ട് ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് സ്ക്വയർ അല്ലെ എന്താ പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ പി ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ചുറ്റളവാണ് കേട്ടോ പി ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ഓഫ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ പെരിമീറ്റർ ചുറ്റളവ് ചായന്ന് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഓർത്ത് വെച്ചു ചുറ്റളവ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ എന്താ ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ആണ് പെരിമീറ്റർ ഓഫ് എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് അല്ലേ ഇനി നമുക്കിവിടെ എല്ലും ബിയും തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ അടുത്തടുത്ത് തരാതെ ഇങ്ങനെ ലെങ്ത് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ത് ഓഫ് റെക്റ്റാങ്കിൾ ഈസ് ട്വന്റി റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ ലെങ്ത് ട്വന്റി അതിന്റെ അടുത്ത ആൾ എന്താണോ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രിഡ്ത് ആയിരിക്കും പത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിക്ക ഇവിടെ അത് ഇട്ട് കൊടുത്തേ ടു ഇൻറ്റു ലെങ്ത് പ്ലസ് ബ്രിഡ്ത്ത് പത്ത് എന്ത് കിട്ടി രണ്ട് ഇൻറ്റു മുപ്പത് എത്ര കിട്ടി അത് അറുപത് അറുപത് കിട്ടിയില്ലേ അപ്പം സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വന്നില്ലേ സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വന്നു സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് വന്നു ഓക്കെ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നതിൽ ഡൗട്ട് വരണ്ട സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോക്കോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ ആണ് അടുത്തത് വരുമ്പോഴും എന്താണ് തേർഡ് സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് കിട്ടി സിക്സ്റ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഇൻറ്റു എ അപ്പൊ നമുക്ക് എയിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ട് ഫോറിന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരണ്ടേ അപ്പൊ എന്താവും നോക്കിയാൽ എയിനെ അവിടെ നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ഫോർ ആണെന്ത് എ എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ്റ്റീനെ ഫോർ വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് എത്രയേ കിട്ടുക നോക്കിക്കേ ഫോർ വന്നു ഫോറിന്റെ ടേബിളിൽ ഒറ്റ പ്രാവശ്യമേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഫോർ കൊടുത്തു ട്വന്റി ഫൈവ് ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയെന്ന് കിട്ടി ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി എ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടേ ഫൈൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ നമുക്കറിയാം ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയറിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ ഏരിയ ഓഫ് സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് പരപ്പളവാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ പരപ്പളവ് സമചതുരത്തിന്റെ പരപ്പളവ് നമുക്ക് സൈഡ് കിട്ടിയല്ലോ എ അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ സൈഡ് അല്ലേ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ സൈഡ് എ കിട്ടിയല്ലോ എത്രയാ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എത്രയാ നമുക്ക് ആൻസർ വരുന്നത് നോക്കിയേ പതിനഞ്ച് ഇൻറ്റു പതിനഞ്ച് എല്ലാവരും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യണോട്ടോ ഇവിടെ അഞ്ച് വെച്ച് ചെയ്ത് ലാസ്റ്റ് ചെയ്തിൻ്റെ പകുതിക്ക് ഒന്ന് വെച്ച് അങ്ങനെയൊന്നും പോകരുത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ട്വൻറ്റി ഫൈവിന് ഫൈവ് ടു കൊടുക്കുക റത് റൗണ്ടിലിടുക ഫൈവ് ഇൻറ്റു വൺ ഫൈവ് പ്ലസ് ടു കൊടു
the perimeter of a rectangle is equal to the perimeter of square and that is the same thing. If you have a clue, you can correct it. We will write the equation for the equation. The equation for the equation is already there. Perimeter of rectangle and square are the same thing. We will write the length of the length. Now, this perimeter is equal to the square and the perimeter is equal to the length of the equal ana nu avaru parannittundu appo namukku adinathu na a kandupidikkalo a namukku tharathathu kondu namukku angane a kandupidikkam okay appo ee oru reethiyil venam cheyan ellavarum ee values onnu maati koduthu nokikyo ningalku vera vera questions kittu okay appo adutha question like povu adutha question each side of a square is 10 meter what will be the area of the square question idana oru samachaduratinte varsham 10 meter anengil adinte parappalave etra वशम पत्त मीटर उल्ला समाचादुर तिंडे समाचादुर तिंडे परपलव इत्रा परपलव इत्रा अदाना क्वेश्चन कटा ओके अगर मेरे मन होगी कि नमक स्क्वायर इंडे एरिया का नाम नला इक्वेशन है ना एरिया ऑफ स्क्वायर समचुरा परपलव का इक्वेशन एइड इंटू सैड वशम इंटू वशं अब इवे नमुक सैड तुम पत् मीटर अब सैड पत् इंटू पत्त नूर नूर मीटर नूर मीटर स्क्वय एरिया परपलव का मीटर स्क्वयर नुकू हंड्रड्ड मीटर स्क्वयर नमुक आंसर आईट वे रहा ओके ले सिंपल क्वेश्चन ये तो क्वेश्चन ना कहीं ना राशि का चोई चढ़ रहा था शायद हमको कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन्स में चोदी क्यों आठ तो तेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैलकुलेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन ये शेड इधर ही किन्ना स्थल ते पारे पलव का आना दा इन्दा दाना क्वेश्चन इ this is a diorka chadra. This is a random diet. This is a one. This is a random. This is a random diet divided. That is the area of this random car. They are divided into two pieces. This is the same thing. This is a random diet divided. Now, this is the same thing. You divide it. No, you divide it. This is the same thing. You divide it. You divide it. Okay. Now, you divide it. 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 अपने इबड़े इबड़े इन दोनों आदित्य दे दिखो आने दे आदित्य आले दिखो आदित्य आले दिखो इबड़े इन दोनों पत्त मीटर अंदर दाने चंडर इबड़े उन अपन नमक का रियालो एक और एक ट्रायंगल के एरिया रंडे बढ़ी किया ना वन इन दा दे इप्पन नमक का इधने वन नंबर इधने चूव नंबर कोटा नमक किधने आंसर आदित्य रेक्टेंगल इन्दे एरिया पर अपालोव प्लस एरिया ऑफ सेकंड रेक्टेंगल इधर एंडिंग गुड़े चाहिए था नमक का आंसर ये बटो अब आदित्य रेक्टेंगल के एरिया लेंथ उन्नत ब्रिट्टू उन्नत टेन इंडू वन अत्रया वेरने एरिया इन्दा लेंथ इंडू ब्रिट्टल है एरिया का ना इक्वेशन लेंथ इंडू ब्रिट्ट प्लस रंडा मते तो नोकी के इबड़ते एट्ट इबड़ते रंडे एट्ट इंडू रंडे तरया पादिनार मीटर स्क्वायर नहीं डी अपने इबरे रंडे वेरिंग उड़ा आड़ ये दे इडिबत्ती आर मीटर स्क्वायर ऑप्शन ए इधर वेरिंग ऑप्शन डी वेरिंग शेडी इधर चल रहा है पार्ट एन बारे इन दे इडिबत्ती आर मीटर स्क्वायर इन if you want to do that, you will be able to do that. You will be able to do that in all your questions. Then you will be able to do that. Just like this, we will be able to do that. Okay, all right. Next question. The area of a square whose perimeter is 48 meters is. What is it? We have a question in Malayalam. The perimeter is 48 meters. The area of the square is 48 meters. What is the area of the square? नापतेट आने दे चुच्चल अब अंदर टा इन्दे एरिया कंडर तो आ इन्दर आने दे स्क्वायर दे एरिया ऑफ़ ए स्क्वायर उस पेरिमीटर इस फोर्टी इन्दर चा पेरिमीटर फोर्टी एट आय टलो एक स्क्वायर इन्दे एरिया का ना मलाल के लिए तो वेरी में डायरेक्ट देरी नापतेट मीटर चुच्चल अब उल्ला वो जो समाचार दिया तिंडे 
പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാം പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യം പരപ്പളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് എഴുതി നോക്കിക്കേ എന്താ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് നമുക്കിവിടെ സൈഡ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അതിന് പകരം എന്താ തന്നിട്ടുള്ള ക്ലൂ ആണ് പെരിമീറ്റർ നാപ്പത്തെട്ട് മീറ്റർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് പെരിമീറ്ററിന്റെ ഇക്വേഷൻ ചുറ്റളവ് ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ചുറ്റളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഫോർ ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ നോക്കിക്കേ നമുക്ക് നാപ്പത്തെട്ട് ആണ് എന്ത് തന്നിരിക്കുന്നേ പെരിമീറ്റർ അപ്പോ പെരിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നാല് നാപ്പത്തെട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാല് ഇൻറ്റു സൈഡിനോട് ഈക്വൽ ആണ് അപ്പൊ നോക്കിയേ നാപ്പത്തി എട്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ നാലായിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് വരിക സൈഡ് വരിക അല്ലേ ഇങ്ങനെയല്ലേ നമുക്ക് വരിക അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ നാപ്പത്തി എട്ടിനെ നാല് വെച്ചിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പൊ നമുക്ക് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ സൈഡ് എത്ര കിട്ടി പന്ത്രണ്ട് നമുക്ക് അപ്പൊ സൈഡ് കണ്ടുപിടിച്ചു സൈഡ് പന്ത്രണ്ട് കിട്ടി ഇന്ന് നമ്മളോട് എന്താ ചോദിച്ചിരിക്കണ ഏരിയ കാണാനാ അപ്പൊ ഏരിയയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താ ഏരിയ പരപ്പളവ് പരപ്പളവിന്റെ ഇക്വേഷൻ പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു പന്ത്രണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സൈഡ് ഇൻറ്റു സൈഡ് അപ്പൊ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും നൂറ്റി നാപ്പത്തി നാല് എസ് ക്യു മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും നൂറ്റി നാപ്പത്തിനാല് മീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഈ ഒരു രീതിയിൽ വേണം നിങ്ങൾ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടുത്തെ ക്ലൂ അനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ ഇത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇതൊരു ഹോംവർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ദ ബ്രെഡ് ഓഫ് എ റൂം ഹുസ് ഫ്ലോർ ഏരിയ ഈസ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ത്രീ സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആൻഡ് ലെങ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ മീറ്റർ വിസ്തീർണം മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് ചതുരശ്ര മീറ്ററും നീളം മുപ്പത്തി മൂന്ന് മീറ്ററും ഉള്ള ഒരു മുറിയുടെ വീതി കണ്ടെത്തുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എല്ലാവരും ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ആൻസർ യൂട്യൂബ് വീഡിയോയുടെ കമന്റ് ബോക്സിൽ കമന്റ് ചെയ്യണം നിർബന്ധമായിട്ടും എല്ലാവരും ഇത് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്ത് ആൻസർ എല്ലാം കറക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ അടുത്തൊരു വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യത്തുള്ളൂ കേട്ടോ ഓക്കെ ഇപ്പൊ എല്ലാവരും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാവരും ഹോംവർക്ക് ചെയ്യുക അതേപോലെ നമ്മുടെ സിക്സ്റ്റി ഡേ ക്രാഷ് കോഴ്സ് റണ്ണിങ് ആണ് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ എന്തുണ്ട് പ്രീ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആപ്പിലെ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ് ഒക്കെ കാണുമ്പോഴേ നിങ്ങൾക്ക് ബേസ് നന്നായിട്ട് കിട്ടും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ലൈവ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യണം കേട്ടോ ലൈവ് ക്ലാസ്സും ഉണ്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ചോദിക്കാനായിട്ട് വാട്സപ്പിൽ നമുക്ക് മെൻഡർ എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും നിങ്ങൾ ഡൗട്ട് ചോദിക്കണം എന്നൊരു പ്രശ്നം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതേപോലെ വർക്ക്ഷീ ബുക്ക് ഉണ്ട് ഡെയിലി ഗ്രൂപ്പ് ആക്ടിവിറ്റീസ് നമുക്ക് വരുന്നുണ്ട് മോക്ക് എക്സാം മന്ത്ലി എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്കഷൻ ഇതെല്ലാം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നവോദയ എക്സാമിന് എഴുതാൻ മിടുക്കന്മാരും മിടുക്കികളും ആണ് എഴുതിയാൽ നല്ല രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി കോൺഫിഡൻറ്റോടെ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് സാർ വീണ്ടും വരുന്ന